వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అండి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ వచ్చేసి మోడల్స్ అనమాట ఇందులో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి కెన్ కుడ్ మే మైట్ వీటి గురించి మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో కెన్ కుడ్ మే మైట్ ఇవి ప్రజెంట్ ఫామ్ అండ్ దాని యొక్క పాస్ట్ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ మనము కెన్ అనేటువంటి వర్డ్ గురించి చూద్దాము కెన్ అనేటువంటిది బేసికలీ మనకు కెపాసిటీ ఎబిలిటీ పర్మిషన్ వీటి గురించి చెప్తుంది అనమాట సో మనం అది ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాము సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్యాన్ స్విమ్ క్రాస్ ద రివర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఐ కెన్ కుక్ డెలిషియస్లీ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్యాన్ యూ లిఫ్ దట్ బాక్స్ ఇక్కడ చూడండి అఫ్ కోర్స్ కెన్ అనేటువంటిది సెంటెన్స్ మొదట్లో వచ్చి ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్ చేసింది బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఐ క్యాన్ స్విమ్ అక్రాస్ ద రివర్ అనేటువంటిది నా యొక్క ఎబిలిటీని చూపిస్తుంది ఐ మీన్ ఐ కెన్ డూ దట్ అది నేను చేయగలను అనేటువంటిది ఈవెన్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎబిలిటీ ఫైన్ పర్మిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము the te- the teacher said you can go now ante uh, ikkada this sentence means the teacher has permitted the child to go child vellochu ani teacher permission icharu anna uddesham tho so basically can denotes ability capacity and permission anamata so indulo uh, can anetuvanti edaithe ability ila chupichindi kada సో ఒక చిన్న చేంజ్ చేయడం వల్ల మనము క్యాన్ తోటి వీ కెన్ ఫామ్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఐ మీన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను నాట్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం ద్వారా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ కెనాట్ డూ దాట్ ఈ కెనాట్కి షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి కాంట్ అండి సో ఇలా కూడా రాయచ్చు మనం ఐ కాంట్ డూ దట్ మనం కెనాట్ అని చెప్పే అవసరం లేదు కాంట్ షార్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇట్ కెనాట్ బి ట్రూ అది నిజం అయి ఉండకపోవచ్చు సో ఇలా నాట్ అనేటువంటిది క్యాన్కి నాట్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం ద్వారా మనము నెగిటివ్ సెంటెన్స్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనకి నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ వచ్చేసి మే మే అనేటువంటిది మనకి బేసికలీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి అండి మే అనేటువంటిది మనకు పర్మిషన్ కోసం మే అనేటువంటిది పర్మిషన్ కోసం వాడచ్చు ఎలా అంటే చూడండి చాలా జనరల్ సెంటెన్స్ కదా ఇది మే ఐ కమిన్ అనేటువంటిది మే ఐ కమిన్ అంటాం కదా సో హియర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్ మనం పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఈ మే ఏదైతే ఉందో అది ఆఫ్ అని అంటే చాలాసార్లు అంటే చాలా మటుకు క్యాన్ అనే వర్డ్ తోటి రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట సో హియర్ మే ఐ గో అన్నామనుకోండి దిస్ యూ క్యాన్ యూస్ క్యాన్ ఆల్సో కెన్ ఐ గో ఆర్ మే ఐ గో ఓకే నెక్స్ట్ మే ఐ ఈట్ 
this can be replaced by can also can i eat okay so often may is replaced by can also ante manam can cheptunappudu cheppam kada adi kuda permission kosam use chese word ani so ila replace chesukochu anamata next may anetundi inka eppudu use chestamo ante wish wishes leda strong ga manamu edana strong okati strong possibility cheppetappudu say for example chudandi idi kuda chaala general sentence may god bless you antam kada may success attend you may you always prosper so ikkada anta chudandi this is all wish i mean i am wishing for somebody ante nenu vere vaalla kosam wish chestunnanu ani korukuntunnanu anna uddesham tote vastundan anamata may ane twenty so um, అంటే ఇక్కడ మీరు ఇవి చాలా జనరల్ సెంటెన్సెస్ కానీ మనము మేని ఎక్కువగా నోటీస్ చేసి ఉండకపోవచ్చు సో మే యొక్క రెండవ ఉపయోగం అనేటువంటిది ఇలా చేస్తాం అనమాట విషయస్లో చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము నియరింగ్ అంటే మనం ఫ్యూచర్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మేని యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫ్యూచర్ గురించి ఏదైనా మాట్లాడాలి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి it may rain today ante ivala varsham padutundochemo anna uddesham tho nenu cheptunanu its like a possibility ante padutundochemo pade avakasam undi kada anna uddesham tho manam cheptunam next sentence chusinatlayite he may come he may come today or tomorrow you can write he may come tomorrow ante ikkada kuda i am guessing the future ante nen future gurinchi guess chestunanu atanu repu raavachu annatuvanti uddesham toti nen ikkada may anetuvanti use cheyadam anetuvanti jarigindi oka chinna comparison manam chuddam andi cannot ki tarvata may not ki మే కూడా మే నాట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయొచ్చు మనము మే నాట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసి ఈవెన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ లాగా ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట మరి కెనాట్కి మే నాట్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అదేంటి చాలా మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ అదేంటో చూద్దాం మనము సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము ఇట్ కెనాట్ బీ ట్రూ it may not be true ikkada meeru rendu sentences gamaninchinatlayite almost rendu kuda same meaning icche twenty sentences it cannot be true it may not be true but there is a small difference it cannot be true ane twenty di manaki impossibility chupistundi ఇక్కడ మే నాట్ అనేటువంటిది ఇంప్రాబబిలిటీని చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ కె నాట్ బీ ట్రూ అంటే ఖచ్చితంగా అది నిజం కాదు అనేటువంటి గట్టి ఇదితోటి నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇట్ మే నాట్ బీ ట్రూ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ మే నాట్ బీ ట్రూ అంటే అది నిజం కాకపోవచ్చు అంటే అది నిజం కాదు అన్న అనుమానం నాకు ఎక్కడ ఉందన్నమాట సో ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అనే ఉద్దేశంతో ఇట్ మే నాట్ బీ ట్రూ అనేటువంటి సెంటెన్స్ నేను యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇలా చిన్న డిఫరెన్స్ తోటి ఈ రెండు వర్డ్స్ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు 